O Trello é um excelente aplicativo para te mostrar um mapa do seu projeto. Você consegue ver o começo, o meio e o fim. Mas pode ser que você queira ter uma noção aí diária das datas de conclusão que você colocou para cada etapa do processo. Existem duas formas de fazer isso, uma dentro do próprio aplicativo, no Trello, e uma outra é exportar essas datas, na verdade não é exportar, é ver essas datas no seu calendário, no Google Agenda, no Outlook, ou no calendário que você utiliza, na agenda que você utiliza. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou Vladimir Campos e meu trabalho é transformar a vida de pessoas e empresas ensinando organização inteligente e trabalho eficiente. Aqui no canal eu compartilho dicas e experiências para que você possa transformar a sua vida também. Se você gosta das dicas que eu publico aqui, por favor, clique no botão assinar. E para não perder nenhuma dica, tem que clicar também no sino que fica ao lado do botão. Vamos começar entendendo como é possível ver as datas de conclusão em um calendário dentro do próprio Trello. A primeira coisa a fazer é virar o card, clicar nele e marcar uma data de conclusão. O interessante do Trello é que do lado de fora, no card, você vai sempre ver cores indicativas. Quando a data estiver chegando próxima, ela muda para amarelo. E quando a data chegar ao limite que você estipulou ou passar, ele muda para vermelho. Isso é bem bacana. O cartão, ele, o card, ele tem vários aspectos visuais que te facilitam ter essa visão do mapa, do processo todo, basta olhar do lado de fora e se você quiser mais detalhes, você vira o carro. Para ver essas datas em um calendário dentro do Trello, você tem que ativar o Power App de calendário. Então vá até o menu, escolha a opção Power App, procure por calendário e ative o calendário. No topo, no canto superior direito, agora você vai ver a palavra calendário. Clicando lá você vai ver um calendário aparecendo que vai substituir as listas do Trello, vai aparecer um calendário na tela, e esse calendário vai mostrar todas as datas que você tem alguma coisa marcada. Então, o card vai aparecer na data específica do calendário. E sabe o que é mais legal? Se você arrastar um item dentro do calendário para cima, para baixo, para uma data ou para outra, ele vai mudar lá no card, a data de conclusão que você colocou para aquela tarefa. Não é interessante? Uma outra possibilidade é ver todas essas datas. Uma não exclui a outra, ok? Você vai continuar vendo no Trello, mas uma outra possibilidade é ver também no seu calendário, na sua agenda, por exemplo, no Google Agenda. Então, volte lá no menu de Power Apps, vá até a opção de calendário, do lado do, da, do botão desativar, presumindo que você ativou o calendário, vai ver uma engrenagem. Clique nessa engrenagem e aí você vai ter a possibilidade de ativar o sincronismo. Fez isso, você vai ver um endereço de internet, um HTTP ali, bem comprido, que você vai utilizar para incluir lá no seu calendário. Eu uso o Google Agenda, eu vou explicar como funciona no Google Agenda, mas é mais ou menos parecido em outros calendários. Mas antes de continuarmos, eu preciso te agradecer. Estamos aí perto dos 6 mil assinantes, o canal está crescendo cada vez mais rápido. E além disso, temos a promoção das 10 canecas. Eu vou sortear 10 canecas se até o dia 28 de fevereiro nós chegarmos a 10 mil assinantes. Não é difícil. Se cada um de nós convidar uma pessoa, chegamos rapidinho aos 10 mil. Dê uma olhada em vladcampos.com barra quero uma caneca para conhecer as regras. Mas a principal regra é assine o canal e convide alguém para assinar o canal também. Agora que você tem esse endereço copiado do Power App do Trello, vá até o Google Agenda, clique na engrenagem, vá até configurações e escolha adicionar um novo calendário. Você vai ver bem no topo a possibilidade de incluir colar o endereço. Você vai colar esse endereço que você copiou lá do Power App do Trello e vai salvar. Feito isso, o que é que vai acontecer? Tudo que você marcou como data de conclusão no Trello vai aparecer no calendário também. Aqui, alguns pontos de atenção. O primeiro ponto de atenção é o seguinte, nem sempre é imediato. A primeira vez que você fez esse processo, todas as datas vão aparecer porque o calendário do Google ele vai lá no Trello buscar essas informações de imediato e vai mostrar em tela. Mas à medida que você vai incluindo novos elementos no Trello, não aparece instantaneamente. Por quê? Porque o calendário, a agenda do Google, tem que ficar indo ao Trello buscar essas informações 
para incluir na sua agenda do Google. Então demora um pouquinho, às vezes horas, mas nunca passa de um dia para o outro. Então no outro dia você sempre vai ver tudo aquilo que você já incluiu no dia anterior. Um outro ponto de atenção é meramente estético, mas pode ser que você queira mudar, ajustar isso. Quando você cola o endereço do Trello, é o calendário que fica lá no seu, na sua agenda do Google, ele fica com aquele nome, aquele endereço gigantesco que você copiou lá do Trello. E você pode mudar isso, você pode mudar para um nome que você deseja que fique ali, por exemplo, Trello, ou talvez o nome do próprio projeto no qual você está trabalhando, o projeto que é relacionado àquele quadro. Mudar isso não é nada difícil, volte às configurações, volte ao calendário, escolha o calendário que você incluiu, que você criou com as informações que você trouxe lá do Trello, e simplesmente mude o nome, coloque o nome que você quiser para aquele calendário. E aí ele vai aparecer como uma opção no seu Google Agenda. O interessante é que, digamos que você está de férias ou a final de semana, você não quer ver aquilo, basta desmarcar aquele calendário da Google Agenda e aquelas informações vão desaparecer da tela. Não vai perder a conexão, simplesmente elas vão desaparecer. Clicou de novo, elas aparecem. Então é uma forma aí de você ter acesso às informações quando você está nos dias de trabalho, quando não está de férias, e não ter acesso quando você está de férias e quando é um final de semana, quando é um feriado, você não quer ver isso na sua agenda. Ou outra possibilidade é que é um projeto que muita gente marca datas e você quer ter ele ali no seu trelo, no seu, na sua agenda, digo, só para ter uma visualização do todo, quando você quiser dar uma olhada naquilo. Então, digamos que você é um gestor ou gerente de algum projeto, então você vai querer, eu quero de vez em quando dar uma olhada em tudo que está todo mundo fazendo, clica ali, vê o calendário, você dá uma olhada nos processos, em tudo que está tá sendo encaminhado, e aí você desmarca e some. Lembrando que você pode continuar usando isso no calendário do Trello, Basta clicar lá no topo na opção calendário e o calendário vai aparecer. Finalmente, um último ponto de atenção é o calendário, conforme eu falei, é um Power Up. Então, você vai estar utilizando um dos Power Apps que você tem direito. Se é uma conta gratuita, é um só. Dê uma olhada na aula específica a respeito disso e você vai entender como eles funcionam, como instalar, vantagens e desvantagens e quantos deles você pode utilizar de acordo com o tipo de conta que você utiliza. Se você já conhecia essa dica, gostou? Compartilhe aí com seus colegas de trabalho. Se você tem alguma outra dica relacionada a calendário e Trello, Deixe aí também seu comentário. Se você é novo aqui, ainda não conhecia o canal, assine o canal, porque eu compartilho dicas como esta várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.